Ja, då är det 12.50. Den här är speciellt till Andreas som kämpade hårt med denna. Och den är, den är knivig för det är lätt att göra fel. Det blir en massa konstiga tecken som bråkar. Så låt oss få se, se om vi kan få rätt på det. Vi ska bestämma eh, den här eh, uttrycket sinus för a plus b. Och vad vi vet om a och b är följande. Vi vet att sinus för vinkeln a ska vara lika med 3 femtedelar. Och det ska gälla i intervallet 90 till 180 grader. Det vill säga i andra kvadranten. Och då får vi den här. Det här är vår vinkel a. Ehm. Den här sinus 3 femtedelar har ju normalt två stycken lösningar. Vi har ju den här också i första kvadranten. Men eftersom i boken det står att det ska vara mellan 90 och 180 i det intervallet, det vill säga andra kvadranten. Då har vi bara en lösning på det viset. Och för sinus b, det här är också en av förutsättningarna i uppgiften. Så står det att för vinkeln b så ska sinus för den vinkeln vara minus 5 trettondelar. Och det ska gälla i 180, intervallet till 180 till 270 grader. Det vill säga tredje kvadranten. Och då har vi den vinkeln, så det där är B. På det viset. Och då blir sinusvärdet för den minus 5 trettondel ungefär. Den har ju också två lösningar. Alla de här har ju två lösningar förutom de här triviala som är ja, i 90 och 180 grader, 270 och 0 och så vidare. Men den är ju här, men den ligger ju inte i den tredje kvadranten, den faller inte i det här intervallet, alltså är vi inte intresserade av den i det här fallet. Men den här, det här uttrycket, för att kunna skriva upp det exakt, då behöver vi använda oss av en av de här additionsformlerna. Sinus a plus b, det kan vi nämligen skriva som sinus a. Cosinus b, det här är bara ur formelsamlingen. Cosinus a, sinus b. Och det vi redan vet är ju sinus a vet vi och sinus b vet vi. Men vi måste hitta cosinus b och cosinus a. Och det ska vi göra exakt. Och cosinus för a, det är ju detta värdet här nere. Vi kan direkt säga att det är ett negativt värde. Och cosinus för b, det är på samma sätt här, det är också ett negativt värde. För det är ju på minussidan eh, av x-axeln här. På samma sätt där. Här är ju även sinusvärdet på negativa y-axeln, därav det minustecknet. Så där, där har vi förutsättningarna. Och tricket, tricket, jag har inga trick egentligen. Men om jag nu vet att sinus a är 3 femtedelar, om jag vet den, jag vet att jag är enhetscirkeln, då är den 1, då kan jag använda... Nej, det är den jag vet. Nej, det är inte, förlåt. Nu är jag helt ute och reser. Jag vet den, men jag vet inte den. Men jag kan ju använda mig av Pythagoras sats om jag skulle rita upp den här. Eh, <hör> om jag skulle rita upp den här triangeln. Så har jag min hypotenus här. Den är, okej, okay, jag kan kanske rita den med rötter, men nu har jag använt det där. Pedagogiskt. Där har jag min hypotenus. Här kommer cosinusvärdet och där kommer sinusvärdet. Jag vet att den är 1. Jag vet att sinusvärdet, det vill säga den här, är 3 femtedelar. Och det där cosinusvärdet för vinkeln A. Då kan jag ju med Pythagoras satt Pythagoras här syns. Ja, det är bra. Så. 1 i kvadrat är lika med 3 femtedelar i kvadrat plus cosinus A i kvadrat. Ur det får jag att cosinus a är lika med roten ur 1 minus 9 25 delar. Så. Och detta är samma sak som det är 25 femtedelar. Vad kan jag skriva det? 25 25 delar minus 9 25 delar. 25 minus 9 16. Så det är 16 25 delar. Roten är lika med 4 femtedelar. Men, som jag sa här i figuren, jag vet nu. Alltså egentligen ska det vara plus minus här. Men i mitt fall så vet jag att den jag söker, det är inte den lösningen där som hade varit positiv. Utan det är den lösningen här som är negativ. 
Så nu har jag att cosinus a är lika med minus 4 femtedelar. Så nu vet jag den. Nu är den klar också. Nu har jag vad cosinus b kvar. Och den är här. Den vet jag också att den är negativ. Den ska vara negativ. Så jag är på samma sätt där. Om jag nu ska göra min fina triangel igen. Här är den här enhetsradien. Och sen så kan jag rita min sinus där och min cosinus där. Jag vet att den här är 5 trettondelar. Eller om jag så nu vill minus 5 trettondelar. Är ni med på att det inte spelar någon roll i tecknet? I det här fallet, när jag använder Pythagoras sats, då är det längder. Jag kan ha minus 5, 3, 5 trettondelar, för jag kommer ändå kvadrera det i Pythagoras sats. Men se det som längder, tecken, eventuella tecken, då använder ni figuren och ser vilken, vilken sida om Origo eh, jobbar jag på. Eller använder jag i det här fallet, det är det minus sidan. Jag vet att den längden här ska jag sätta ett minustecken framför när jag är färdig. Så jag sätter bara in värdet här nu. Det är 5 trettondelar, den är 1 och den här är cosinus b. Det är den sista jag söker här. Vi tar och sats igen. Den ger mig att 1 i kvadrat är lika med 5 trettondelar i kvadrat plus min cosinus b. Och då får jag att cosinus b är lika med 1 minus 25 169 delar. Så roten nu det. Jag har om den till 169 delar. Det är ett minus 25 sådana. Fortfarande roten nu. 165 minus 25 det är 144. 169 delar fortfarande roten nu. Plus minus 12. 13 delar. Men nu har jag ju sagt här, jag vet att det ska vara minustecken. Så cosinus b är alltså lika med minus 12 13 delar. Hmm, jag får nästan plats. Okej. Okay. Jag testar att skriva det. Nej, jag skriver det här nere nu. Det här är sista raden. Sinus a plus b är nu alltså lika med Sinus A, den visste jag där, den är 3 femtedelar. Syns detta? Ja, det är precis. Cosinus B, det var den jag hade här i slutet. Gånger, parentes, minus 12, 13 delar. Plus, cosinus A, där har jag den. Minus 4 femtedelar. Gånger sinus B, det är den där. Parentes, minus 5, 13 delar. Lika med, då sätter det stått minus där. Alltså plus gånger minus är minus. Så minus 312, 36. Vad blev det nu? 60, 65. Minus 36, 65 delar. Minus gånger minus är plus. Plus 20, 65 delar. Lika med minus 16 65 delar. Så. Så det gick. Här är det. Minus 16 65 delar. Men det är böket. Jag har full förståelse för det.